假如你只有一天的时间待在天津，不妨用以下的方式来体验这座城市。人生不易，吃饭第一。天津人的早餐花样繁多，尤以南开区西北角最为知名。而因为游客们过于热情，乃至于住在附近的大爷大妈们，很长时间以来都捞不着吃顿热乎的早餐了。用碳水包裹碳水的大饼卷圈，荟萃了青红丝跟各式果仁的茶汤，以及散发着浓浓腐乳味的嘎巴菜。煎饼果子、老豆腐，这是被碳水炸弹狂轰的早晨。而这其中总有一款食物可以命中你的心房。鼓楼如同岁月沉积在这片土地上的一座丰碑，顺着周围的古文化街逛上一圈，消消食，脑补出一幅旧时集市的热闹喧嚣画面，也就足以了。接着，我们可以抽出时间来到滨海新区的国家海洋博物馆，通过惊人的总结描述来回顾这颗蓝色星球的故事，以及人类与海洋的关系。这是一次充满了对大自然的敬畏之旅。都说天津传统老字号“狗不理”早已江河日下，可人的猎奇心理，你是拦不住的。四十八一笼的猪肉包子其实并不难吃，半发面的包子皮筋道而不失松软，饱含香浓汤汁的水馅也调得极为讲究。在初尝之下，你甚至会感受到一丝惊艳，只是吃到最后，香油的回口也就越来越重。与此相比，五元一两的张记可能是更多天津人平日里的选择。荠菜猪肉和三鲜馅的包子在这里被成碟的端上餐桌，汤汁充盈却不腻口，就是这股子味道才能将如此平民美食从神坛拽回人间。而此时此刻，要是你能再搭上碟黄瓜猪耳朵一同享用，舒坦的可不只是你的胃，这心呢也跟着一同踏实了。来天津消遣一下午后时光，你可不能去咖啡厅坐着，捡一家老式茶馆听场相声，看演员们在台上说学逗唱，让紧绷的神经得以松弛，这才是融入格尔都的地道方式。下午茶吃什么甜品呀、啊？改去天津孩子们打小就热衷的炸串，让厚实的牛排和裹上面糊炸至酥脆的鹌鹑蛋，带你领略老去的天津风味。然后你可以拖着饱胀的肚子去看看流光溢彩的瓷房子和历史名人故居，在五大道觅得一处角落，享受独处的时光。或者你也可以站在天塔之上，眼见着西下的太阳将城市渲染上一层金色的光晕，最后在离去之际收获半段既伤感又浪漫的句子。晚上自然要吃一顿实惠又下饭的清真馆子，肥瘦比例五五开的黄焖牛肉，桌桌必点的爆三样，还有传统佳肴八珍豆腐，这些融合了鲁菜特色的老菜，你得大口扒了这米饭，才能符合当下的氛围。华灯初上，这座城市展露出了别样的魅力。赤峰道上的别致小店，让人情不自禁的驻足观望。拔地而起的摩天大楼，在海河的映衬下。犹如矗立在天地之间的流动幕布，而远处的天津之眼，更是让这座城市散发出了旖旎的韵味。来天津，来感受天津人的风趣幽默，来品味天津人的丰富饮食文化，然后再留下一段美好的记忆吧。